Então, olha só, eu estou interessado em saber qual o sinal do domínio do tempo que tem lá no domínio da frequência essa representação aqui. Bom, eu sei que é a transformada de Fourier que eu vou utilizar, né? E a transformada de Fourier, para você achar o x de t a partir do x, a partir do x, você tem que lembrar disso aqui. Ou então o tempo perto, né? O lugar de você olhar. Isso aqui é 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito. Aqui vai aparecer o x de j ômega vezes e elevado a j ômega t de ômega. Não esquece, né? Integrar em relação a ômega, aí o que vai sobrar é o t. Essa é a integral que tem que ser resolvida. Aí você repara bem, olha só, isso aqui é uma, é uma, uma função definida por duas sentenças, Sim. né? E, e aí nessa sentença eu só tenho que olhar de menos pi até mais pi. Sim. Porque fora daí ela é zero. Né? Fora daí ela é zero. Então, e, e outra coisa também. Não tem um jeito mais, mais bacana, mais legal, né? De es escrever esse aqui não? E vezes? Vezes J. Vezes J. Muito bem. Então, na verdade, esse x aqui de J ômega aqui, ó, a gente pode escrever ele assim, ó. Isso aqui na verdade é o E elevado a j ômega sobre 2, se o módulo de ômega for menor do que π, e zero caso contrário. Então, a função que vai aparecer aqui é aquela função lá. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 2π, lembrando que essa integral de menos infinito a mais infinito vai ficar restrita de menos π até, mais... até mais π, exatamente. E aqui o que vai sobrar aqui, no lugar dessa função aqui, nesse x de j ômega, eu vou colocar E elevado a J ômega sobre 2. Vou colocar E elevado a J ômega sobre 2. Esse aí é esse aqui. Né? E depois vezes E elevado a J ômega T. Desse jeito. D ômega. Agora pode juntar isso aqui em uma exponencial só. Aí nós vamos ficar assim, ó, com 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até mais π de E elevado, juntando aqui, ó, põe o J em evidência. E o ômega também, né? Põe o J e o ômega em evidência, ó. J e o ômega em evidência. Aqui vai estar assim, 1 um meio, 1 um meio mais T de ômega. Lembra que você está integrando em relação a ômega, então o que não é ômega é a constante. Né? O que não é ômega é a constante. Então, Vamos ficar com o seguinte aqui, vai ficar 1 sobre 2π vezes, eu vou integrar isso aqui, então vamos lá, muito cuidado aqui. Ó, a integral da exponencial é a própria exponencial dividido pelo, pela constante que multiplica aqui a variável. Então aqui vai ficar E elevado a J ômega e aqui 1 meio mais T dividido por J. Um meio mais T. Um meio mais T, muito bem. Tudo isso aqui, ó, variando de menos π até mais π. Desse jeito. Aí agora você vai... Vamos subir para cá. Você vai agora e troca... Isso aqui, ó, não tem ômega aqui. Eu vou tirar e vou colocar aqui. Você vai e troca aqui o ômega por π, depois o ômega por menos π. Então vamos ficar com o seguinte, ó. Lá em cima vai ficar 1 e aqui vai ficar 2π que multiplica, 2π que multiplica j ao meio mais t. Então vai ficar aqui j e aqui vai ficar 1 meio mais t, vezes, tirei isso aqui, não tem mais, hein? Aí você vai trocar agora o ômega por π, vai ficar então assim, vezes e elevado a j π que multiplica 1 meio, 1 meio mais t. Menos, ou agora trocando o ômega por menos π. Trocando o ômega por menos π. Vai ficar assim, E elevado a menos J, π, 1 meio, mais T. Isso aqui tudo assim, ó. Né? Aí agora o que eu posso fazer? É, é posso colocar o, o J e o 2 aqui, o 2J, para dentro aqui, né? Ou então eu posso dividir, vai sair a mesma coisa, né? Eu posso dividir aqui por 2J, 
e multiplicar aqui por 2J, que aí esse vai cancelar esse 2 com esse 2 e esse J com esse J. Dá seno. Dá seno. Então vai ficar assim, ó. 1 um dividido por 1 um meio mais T, multiplicado pelo seno de π multiplicado por 1 um meio mais T. Aí você pode, de repente, sei lá, multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, por 2 em cima, por 2 embaixo, aí vai ficar uma fração aqui embaixo, vai dividir por 2, aí esse 2 vai para cima. E aí você vai ter um x de t mais bonitinho. Faltou o π, não? Você tem razão, você tem razão, faltou o π aqui. Então tem um π multiplicando aqui. Então vai ficar assim, ó, x de t vai ser igual a 2, dividido por π, 1 um mais 2t, π, 1 um mais 2t, e vezes isso aqui. Seno de π, 1 um meio mais t. Ah, essa é, poderia ser a questão da avaliação de vocês. Lembrando que o interessante é você focar no entendimento dessas coisas. E aí, naturalmente, você acerta quando, quando aparecer.